来来来，来来来来，好情啊，胜过长江水。快让快，把那个酒都倒上，快点倒上。啊！锦绣千城当知音，万里山河尽占。来来来，川儿，赶紧坐下。爸啊，酒也倒完了，你跟我们说说祝酒词吧。哼，朋友你爸爸我这个人，年轻时候可以说是打仗无数，每次在那个誓师大会上的时候，那我那个发言都是康康的。可是你说这个，今天要说这个祝酒词，我真是有点怯场。哎呀，昨天不是跟苏望书都练了一个多小时了吗？还练过？哈，你不是怕漏怯吗？那行。我我我就把这个昨天晚上练过这个说一下啊，好，好。今天呀，是咱们这个全家人在新年里边啊第一次吃饭啊。这第一杯酒呢，要敬你们的父亲，敬我三宝兄弟三猛兄弟啊，今天呀、啊、是大年夜啊，我们这一家人第一次在一起吃年夜饭。我们大伙儿呢说好了，这第一杯酒啊，先敬你啊。老哥哥，我先干为敬了。第二杯酒呢，我要敬你们的妈妈。今天当着孩子们的面，我想提一个小小的要求。我希望从现在开始，我还能叫你圆圆。我们在一起认识几十年了，我觉得老天爷非常的照顾我。老了，老了。我把丢了的你又给找回来了，你知道吗？你在我这心里边啊，站了三十年。今天我要说一声，谢谢你，圆圆。等一下，啊，拍张照片。小美酒，小美酒，小美酒，来吧！你们别跟着瞎起哄。我今天这饺子里面包了一个红糖馅的，谁吃着谁有奖励。对，有奖励。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来新年快乐！哎哎，新年快乐！我没有。我知道孩子改口了吗？来，坐下吧，坐下吧。来，哎，那个下边这一句话呀，我就要对你们三个孩子说了。你们呀，现在是赶上好时候了啊！记住吗？毛主席教导我们说，你们就像早晨八九点钟的太阳。这世界是你们的，爸啊！你怎么跟做报告似的？那你爸我就是在做报告嘛！啊！来。
来吧，来吧，不说那些了，来来来，大家吃饭啊！来，给你爸我再倒上点。好，哎，好，我们大家啊，共同把这杯酒干了。祝大家新年快乐，春节快乐！来来来来。别想过年。去学习班，理由是什么？这是组织上的决定。这是你个人的决定。我个人没有那么大的权利。你有。你掌握着生杀大权，不就是因为我跟秦峥不对付吗？你就拿我开刀，太狠了吧？你们之间仅仅是不对付吗？谷老师，到了学习班。你就会清楚的。党的拨乱反正的政策，是不会冤枉一个好人的。我希望你能够相信党。我不相信。顾老师，坐下来吃。就是因为我得罪了他，所以你打击报复我。我知道。其实，没问题。你们俩好，不碍我什么事儿。凭什么拿我陪绑啊？太狠了吧！秦老师，你去拿把刀，直接捅我，你俩更解气儿。顾老师，要不这样吧，工作上的事情，你干脆到他办公室去找他说好了。我在和郭书记说绑工作，你插什么嘴呀、啊？这是你的家吗？你吆五喝六的，这不是你的家，你还不是这个家的女主人呢，你给我显摆什么？真是的，你说你们吃香的喝辣的，对不对？叫让我下地狱吃糠咽菜，是不是太狠了？秦真，这么几十年我怎么就没看出来呢？啊，你这么有心机，这么有本事，你把所有的男人迷得团团转啊啊！你的本事你闹够了没有？行了行了，这是我的家，滚！没有教养。媳
行了，老郭，别生气了。这让顾燕一闹，你饭也没吃好，我把汤给你热热去啊。你笑什么？怎么了？哎呀，闹得好！你看他这一闹，你连称呼都改了。顾燕也怪可怜的。哎，可怜之人必有可恨之处。其实他这个人啊，就是私欲太强，什么都想拥有，什么都想得到。但是结果呢？我把汤热热去啊。金针啊。孩子的心思你应该明白吧？咱们两个人守了大半辈子了，也该到一起了。嗯，这川儿一直叫你爸，一直叫我妈，这还不够啊？不够，我们得共有一个家，我们的家。回来了，这干嘛呢？干嘛呢？哦，我我等会儿秦真。他干什么呀？别揣着明摆装糊涂，还不是为你的事儿。我的事你少管啊。行了行了，放在屋里桌上，我再等他一会儿。姐，咱们不求他行吗？他说话管用啊。他在郭良那儿说一句话，听你说十句啊！你觉得他会说吗？啊，我这辈子他帮我说过什么话呀？他不使坏就不错。秦真没那么坏，依照我看也是菩萨心肠的。行了行了，你别啰嗦了，我再等一会儿，快快进屋吃饭啊！别等了，刚才去郭良那儿，他就在人郭良家呢，真的，整的跟个女主人似的啊，又是做菜又是做饭的，那这会儿都没回来。没准人睡一起了，你还在那等，傻呀你！吴爷爷，你给我过来！哎呦，皇后回来了！你刚才说什么呢？没没没，我们姐俩随便说。这怎么了？我跟我姐说话碍你什么事儿了？有本事把你刚才说的话再给我说一遍。我说错了吗？你妈是在过两那儿。哎呀呀，我亲眼看见的。哎，那又是做饭又是那啥的。那这么长时间没回来，我怎么知道干什么呀？你自个儿看见呀！哎呀，古燕燕，你信不信我撕了你的嘴？哎，红红，你怎么能这么说话呢？你长大了，你敢撕我的嘴？你撕一个试试？哎，小燕燕，你别跟小孩一般见识。不是，他要撕我的嘴呀！啥呀？你是别跟他。你别怎么了？红红，今天怎么打着你？红红，我没打着你。哎呦，孩子，干嘛？放手，放手，放手，放手，别打，别打，放手，别打，别手。这怎么了？这是啊？我说错了吗？你妈是在郭良那儿啊？你自己看见呀、啊？啊！你再给我说一遍，你试试，说一遍，看看你，没教养，行，你们一家人的脸让你丢尽了。哎，你怎么这样了？顾爷爷，不好，你自己得了吧。你再给我满嘴陪伴，我喊你打你！哎，不行，不行，不行，不行，别，你不能动手，别动手，你给我得寸进尺了是吧？啊！哼，你以为你们家真的是有后台了啊？有后台那也是你妈想好的，跟你没关系。关系，少说两句。顾爷爷，你有本事你自个儿找后台去啊！哼。哎，对，去去把你那司令叫来，惩罚我们！爷爷，别动！这个老爷不在，再说我死你！走，别死我！回来！好了好了，红红，红红，别跟他一般计较。那个人的话你别信，别信啊！哎呀，没事了，没事了吧？哎呦，哎呦，你看看，得了，还真是，消气儿，消气儿啊！那个，得了，得了，别计较下联，跟大人的也不能这么说话，怎么了？得了，得，哎呦，哎呦，哎呦，秦真回来了，那个。
。哦，没事，你你们俩聊，红红来看你来了。是，没事，哎，没有，我们先走啊，哎哎。我不知道今天你回来，呃，我有点事儿，所以回来晚了。没吃饭的吧？我给你弄点饭吃好吗？季红，季红，你等等我，你走这么快干嘛？我问你，你为什么不回家呀？我学习还有半年才完成呢。我不是问你这个，我问你为什么不回家？大学生，你还没乾坤在握呢，凭什么审问我呀？我是你哥。啊。你是我哥吗？我怎么不知道啊？做给谁看呀？做给我自己看呀！你能不能听我句劝呀？劳而无功的事儿，我劝你还是别白费力气了。好，我说完就走，你听我说完好不好？没人堵你的嘴。红红，你可以不听我的，也可以不认我，但是你得明白，你不是平白无故从石头缝里蹦出来的。是咱妈把你生出来，辛辛苦苦把你拉扯大。你以前怎么伤害她，我就不说了。可你总不能伤害你自己吧，哥？你觉得我还有未来？傻丫头，当然有了。以后你就是你们厂的技术骨干。你还有好多事没经历呢，你知道吗？我觉得我会是个哥。从小就逞强，能不疼吗？别哭了。秦真，这个古燕燕的处理结果下来了。是啊，怎么样啊？他呢？他呀，也就是认同态度好，但是教师这个行业他是不能再做了。啊，那不会全都怪到你头上吧？我还能怕他怪我呀？这是正义的事情。哎，那个厉主任。怎么样啊？嗯、哦，他倒是恢复工作了，还在区教委。啊，你说说这些人啊，想想也挺可悲的。可不是。哎，哎，对了，想起一件事儿。啊、嗯，你去那个屋啊，大衣柜里面最左边有一件绿色毛衣，我刚织的，咱就把那个毛衣给我拿来。不是一手面，先把这事弄完吗？哎呀，让你去拿你就拿嘛，我这。走之前我就想去给你试一下。行，行行。啊，哎，在左边那块啊。对，左边。哎呀，哎呀，这么疼啊！现在政策好了，我这铺子又能开业了，能挣俩就挣俩呗。真后悔，后悔当初把这铺子盘给你喽。那也晚了。活该！你不看车子了？不看了，这多大岁数了，风里来雨里去的，不值当的。你讲话啊，现在政策好，这房子又能出租，收两个房租钱，够吃够喝就行了，生不带来死不带去的。哎，嗯，国良又来了，谁谁呀？国良，这俩越老越黏糊。就你还胡说，我胡说。哎，对了，这两天怎么没看见你家燕燕？哎，死妮子回老家了。哦，哎，这这丫头可有日子没回去了吧？她要不落难呢，她都想不起来她有爹娘。哎，中午上那吃面条去啊。哎呀，你看看是不是这个？哎，对，就这家。
。哎，织的真好。笔下大小，啊，你穿上笔下大小。不用穿，这不是看很合适？哎呀，看把你懒的，就让你试一下。那你织的肯定。不来。怎么了？金针，金针，金针，金针，怎么了你？啊？金针。大夫，他现在怎么样？他是你爱人吗？啊，是。你们也太大意了。嗯？怎么现在才送到医院来呀、啊？大夫，他是什么病啊？尿毒症。啊？应该早有症状出现的。如果早发现的话，早治疗比这好多了。呃，那大夫。他现在这个情况应该怎么治疗呢？嗯，当务之急呢，是要先把血液里的毒素排出去。上血液透析机吗？上，上。气是不是特别难受？能不难受？你说我这病是不是挺严重的？要不然怎么能上透析机呢？哎呀，真的不要紧的啊，抓紧治疗。这事儿不许告诉春儿，不能让孩子分心。行，这个事儿听你的。我们抓紧治疗，放心养病。嗯。哎呀，不甘心，我期待的事儿还都没做成。你是不许胡说，这又不是什么绝症。这段日子吧，我就觉着浑身没力气。软绵绵的，金针，你这种感觉有多长时间了？都好几个月了。你看这事儿不是我说你啊，你怎么不早告诉我呢？哎呦，当时更年期呢。哎，我告诉你啊，到咱们这个年龄了。这个身体啊，经常会出点小毛病，我们要早发现，早治疗。听见没有？嗯，好了好了，你告诉我想吃什么，我给你去弄。嗯，会做什么呀？嗯，我给你煮点鸡蛋西红柿面，要不馄饨？嗯，来煮馄饨吧。好，我给你去弄馄饨。
来了了你。妈，你怎么不早给我打电话呀？哎呀，我没事儿啊，啊，那边事儿办完了吗？你就回来呀？完了。什么完了？这才去几天呢你？那苏望叔给我打电话，我一听就坐不住了，我就赶快回来了。就跟他们说，不让你知道，不要打电话给你，不听我的，非要打给你，真是的。哎呀妈，我这不都已经回来了吗？这事儿你也听我的啊。那病我可问了，能治，所以咱不管发生什么事儿，先把这病治好了，好不好？哎呀，川儿真的长大了，开始管妈妈的事儿了啊。你能跟妈妈说这些呀、啊？我就知足了。妈，你可答应我了啊！行，妈答应你。哎呀，哟，坐下了。川儿回来了，爸。哎，来坐坐坐吧，川儿。这段时间可把你爸累坏了，天天回家给我做饭。今天给我做什么了？啊，那个今天给你弄的馄饨。哎，川儿，我放点虾皮。还有紫菜，然后点了点香油，还有那个白胡椒，香菜肯定合你妈的口味啊！给你盛一碗，做的可好吃。哎，我不吃，我爸做饭不能吃啊，我不吃。啊？怎么说我呀？这是。来，儿子，哎，好，接，接，这会儿喂你妈吃啊！哎呦，爸来一步啊！哎呦，宋，这这是什么呀？这是回来呀，请您舀的汤，什么汤啊？鸡汤，鸡汤，行行行，哎，那个等会儿啊，等会儿，先给先给你妈弄点鸡汤喝。我说你们这干嘛？这打电话给孩子，那么老远跑过来，真是。不是你儿子吗？那回来看看妈不应该啊。真是。好，借你儿子给我用一下啊。来，我又回来了。我的话从来不听。好好喝汤啊。爸。爸。医生给的治疗方案到底是什么呀？你妈妈呢？现在正在做血液透析，但是这个透析啊，仅仅是权宜之计。大夫说了，目前最有效的办法就是换肾。换肾？对。可是要命的是肾源没有。我有，我给我妈换呀。哎呀，川儿啊，你对你妈的感情我知道。但是你们之间没有血缘关系，那不行的。我身上流着我妈的血呢。我跟医生咨询过了。其实你要说花钱呀，我倒不是太怕，因为这几年呢，我攒了一些钱，而且你妈那块呢也能报销一部分。但是就是肾源没有，联系了一些医院，但是都没有合适。那咱就找吧，我就不信找不到了。可是肾源就这几个方面吧，就是各大医院之间，还有亲人之间。对了，川儿，你妈妈自己现在啊，对自己的病情还不了解，那些不该说的话，你可千万不能乱说啊！我不能离开你妈时间太长，我先过去。啊，你怎么来了？这么大事，为什么不跟我说一声？我去西宁居了，听小二邻居说的。怎么？你验血了？验了。看你跟阿姨她……我知道，没血缘关系，可我必须得试一下。你说我妈的好日子才刚开始啊，我总不能看着我妈就……行行，别说了，我去验血去。哎哎，丽主，丽主。也不知道这秦林老师怎么样，好好的一个人，说病就病了。是。哎，那不李婶回来了？哎呦，李婶啊，哎，从医院回来了。秦真怎么样啊？哎，哎呦，你倒说句话呀，秦真到底怎么样了？怎么样了？在做透析呢。我这看了一眼呢。心里难受，可怜呢。哎呦，那么严重呢？遭老罪了，就就没有别的办法呀？叔
，说是要还身。哎呀，我这老天可真够不长眼的，人家正好好的准备要结婚呢，你说他给来这么一出，这秦老师也怪可怜的，你说说。哦，对了啊。你们谁要是空了，赶快做点饭，给他们送过去。那郭良一个大手掌啊，我怕他里里外外这么忙活，他再垮了。放心吧，这事儿我去，这事儿我去。来，拿着去。哎，拿着姐，拿着叨叨的。哎，哎呀，哎，姐，你怎么不搭理我呀？您看我，我在干点什么？哪需要帮忙的，我也忙活忙活呗。走了，咱俩去做饭去，给他们送。哎，行行，对，可怜。哎呦，你别难受了啊。秦姐，啊，耷拉个脸的。秦真，秦真怎么了？他是不是欺负你了？哎呀呀呀！人家什么时候欺负过我？就你欺负人家的份儿，那你怎么了？秦真病了，尿毒症。什么症？尿毒症。啊。这回你输他了吧？啊姐，你真把我当个坏人呢？人得这种病，我舒坦，那我还是人吗？你说，你说，这刚说要跟郭良结婚，这就命啊！哎，我去给他做点饭去。找什么心愿？找不着的。这事儿你别管。嗯。你当不知道，你跟川儿你们俩嘀嘀咕咕的，说的就这事儿吧？嗯。是啊。这不是要救你吗？你说你这辈子救了我多少回呀、啊？不一样，这次是我和儿子一起救你，金晨，给我这次机会，嗯。你啊，一定要坚强。今天可真是不容易，明明，我们两个人说什么，把这个坎儿也得迈过去。答应我，那么多的大风大浪，我们都。
过两，就想让你做一回我的新娘。一定要做我的新娘，听见没有？生命真好招什么事儿啊？咱们那边说吧。走吧。红红，我来是想告诉你，咱妈病了。你真是为了让我回家，什么办法都用尽了。什么话？我最后一次再跟你说清楚，我不想回那个家。我能拿咱妈的病开玩笑吗？她现在就在医院躺着呢，你不信你自己去看。生的什么病？尿毒症。我为什么来找你？你应该明白吧？我明白。你是跟咱妈唯一有血缘关系的人，哥希望你能去验个血，因为妈唯一的希望是换肾。你来就是为了跟我说这个的吗？哥是来求你的，红红，不管以前你对妈有多大的误会，现在她病了。你都不知道他躺在床上透析的时候有多可怜，哥看了心疼。你能不能跟哥去看他一眼，啊？哥是不能，哥要是能的话，哥把命都给妈。可是现在问题是你能，只有你能。我不去。季红，我再问你最后一遍，你去还是不去？我不去。你还是不是个人？啊！你但凡是个人，但凡有点良心，你这么对你亲妈吗？躺在那儿的是你亲妈，生你养你的亲妈，你就这么报答他吗？啊！你就这么报答他吗？说完了吗？你可以不去。你有没有想过，你可能这辈子都见不到他？说完了，你现在就给我回去吧。我这就走。但是季红，你给我听好了，从今天开始，我秦川不再是你哥，咱俩没有任何关系。你给我滚！我就是想不明白，红红她到底怎么想的？你是不是又跟你妹妹发火了？是啊，我把她给骂了。哎呀，这个孩子，我这我都不知道她怎么了，就突然招了魔似的。爸，她要是我亲生妹妹，我早大耳瓜扇她了。我从来没这么失态过，这第一次啊。看来红红这是不可能了。有时候我就想，我谁也不能怨，就怨我自己，不是我妈亲生的。郭书记，嗯，哟，我正找你呢，钟医生啊，您好，您好，嗯，呃，这是我儿子秦川，这是你妈妈的主治医生
钟主任，钟主任你好你好，我我我妈那个肾源的事儿，我正要告诉你的一个好消息啊，肾源有了，有了，真的，我们在天津找到了这个肾源啊，昨天我们进行了各项化验，结果出来了，他的肾和你妈的匹配率达到了百分之九十七，呃，那就是说可以换肾了是吧？对啊，而且对方也同意，同意，他人是不是在天津啊？对对对，那行，我派车去接他。呃，那倒不用，呃，他说他自己过来就行了。哦哦哦，呃，那行，你们先聊，我准备明天的手术，好吧？好，好，哎，钟主任你辛苦啊。爸，这太好了，这有句老话怎么说来着？就是，好人必定有好报。没错，你妈妈是个善良的人。走，咱们把这个消息啊，赶紧告诉你妈。走走走走走。都准备好了吗？准备准备好了。不能见见恩人吗？陈真，我们要尊重捐肾者的意愿，还是别见了。谢谢。恩人呐、啊，我知道你能听到我说话。谢谢你救我一条命，我们全家。特别是我的两个孩子，都会感谢你一辈子的。你们麻醉。好的。怎么怎么样？准备好了。
，安静。我女儿。深呼吸。深呼吸。不要。我。放心吧，你母亲的手术啊非常成功。谢谢。川总，没事。儿，爸。你妈没事儿，对，妈没事儿，妈没事儿，没事儿啊，高兴。真的，我看见了。川儿，哎，爸，怎么了？妈醒了啊？我怎么听糊涂了？说非得说是红红给他捐的肾。金针，你看见了？你看见红红给你捐肾了，金针？想想跟我叫妈。行行，你自个儿好好先养着，别激动啊。那谁，川儿，哎，你去，到医生那儿赶紧把你妈说的话给我问清楚了。好了吧，这给我，这给我啊。好，快去，快去。我我我，他看见我了。金针，你先休息，听话。你是谁呀、啊？你干嘛？你这孩子，连你亲哥都不认了。你不认哥，跟着你啊！是我干嘛呀？我又没良心。啊，都怪哥，都怪哥，哥不好啊！你看，我给你买水果。这么着，你讨好我？哥明白，可你跟自己亲妈还学雷锋呢。是知道了，他宁可死都不会要我的身。
哥这不是来给你赔礼道歉了吗？都怪哥不好，都怪哥，啊！哎，你看，哥还给你买了花呢。哥第一次给给女孩买花。少来，你肯定给刘丽朵也买了。<笑>你连这都知道。哥，好了好了好了，哥不闹了不闹了，好好休息好好休息。哥，哥怎么样了？我现在啊，终于知道了什么叫做骨肉相连了。对呀、啊，这就说明女儿啊。和你那个心是连在一起的，对不对？什么叫心连心呢？嗯，那心里还有这个妈，那当然了。开心了吗？嗯，这回心里面是不是不再拧巴了？不较劲了吧你？行了，我这一块心病就算是除了。嗯，我就说呀。这冰，冰的好。不许这么说！你这么说，我该不高兴。嗯，睡吧。你这又给我做什么？好吃的了，川儿啊，这空了呀，去看看你妹妹啊。我知道你肯定去看过她，你不知道她手术之后身体状况怎么样，恢复的还行吗？还行，还行。啊，哎呀，她呀，一个人住着，没人给她做饭啊，你也弄点什么汤啊，给她送过去，让她补补营养。放心吧，挺好的嘛。哎，顺康，你跑来跑去了。妈那边还有个菜呢，我去拿一下啊。这菜有点辣，下回少放点辣椒。好。啊。喜欢吃的豆腐丸子，以前我没做过，我也不知道我做的这合不合您胃口，不知道您喜不喜欢吃、啊。你们两个小东西，快来来来，坐下来吃饭，来来，快坐下。好吃、啊。水温刚刚好，舒服。这是我第一次给妈洗脚。季红，我还
还因为这辈子，我等不到你叫我一声妈。妈，您知道吗？小的时候，我经常看见您给我爸洗脚，在我的记忆里，那是最温馨的画面了。以前我小，我不懂事儿，我伤了妈的心。妈，对不起。我别这么说啊！你看，现在妈妈这个肾是你给我的，我现在的命也是你给我的，妈妈还得跟你说声谢谢呢。你换了身之后，有没有觉得哪儿不舒服的地方啊？没有，都挺好的。我就觉着吧，有的时候我爱打扮了，我觉得我变得好像跟你一样好看了有我女儿给我洗脚，我特别幸福。我以后天天都给妈洗。不用了，忙事业的时候住的那么远，别老折腾啊！有时间回来，妈妈给你做好吃的。明天我就搬回家，跟妈一起住。真的，啊，真的，搬回来呀、啊！出去一趟啊！哎呀，红红，你看看，越长越漂亮，随你。妈你好，哎哎哎，买菜了啊啊，我走了啊，回见哎，慢点哈、啊、哎。妈，一会儿我们给爸买束花吧。真够让人羡慕的，像一对姐妹花似的。哎呀，妈，鲜花，还挺能整词儿。姐妹花，我和燕燕那才叫姐妹花呢。这娘俩辈分搞乱了。哎呀，哎呦，你得了吧你，就你老么咔嚓眼的，还花呢。告诉你啊，要花也是狗尾巴花。找打呢你啊，埋汰我。<笑>哎，我说你这俩哼哈大将的，在这儿背后又嘀咕谁呢？哎呦，李婶儿放心，不敢嘀咕你。<笑>他说他自己像狗尾巴花，<笑>不理你。<笑>哎呀，成，那我上班去了。哎、行，我看铺子去啊。哎。三猛子，你看我带谁来看你了？红红，爸，爸，我想你，爸，我错了。
以前我太不懂事儿了，竟惹你们俩生气，我后悔呀、啊！我不该，我们对我妈，我不该伤她的心。我是个不孝的女儿。妈妈从来都没有埋怨过你，怪过你。可是我不能原谅我自己呀、啊！妈，女儿今天来求你原谅了。吃清淡点啊！今天红红跟我去看三猛子，我这心里可高兴了，我都美一天了。美吗？美。高兴吧？高兴。娘俩就是娘俩啊！人家说了，这女儿啊，就是妈的贴心小棉袄，跟以前一样好。哎呀，跟我亲着呢。哎，对了，你今天这出去一天，身体吃得消吗？我跟你说啊，心情一愉快，身体感觉特别好。我觉得我好像什么病都没有了。那你要按时吃药，知道了，一定要按照医嘱来服药。哎，你这人怎么这么啰嗦啊？吃个饭，那这啰嗦，再啰嗦不也是为你好吗？哎，行了行了，知道了。那给你块小的。哎，我就在想啊。今年的春节呀，咱们可以一家人守着孩子，在一起踏踏实实的吃个年夜饭。对，好好过个年。顺便，咱们就把事儿也办了呗。多大岁数了，办什么办？算了吧。就是自己家里人一起吃个饭嘛，顺便招呼一下周围的街坊邻居。怪不好意思的，算了算了算了。那不行，必须要办。一定要办啊！那，嗯，哎，行行行，听你的，啊，听你的，郭团长。师长。团长。那我是师长。你在我这就是个团长级别。团长就团长吧。其实我心里比你还美。去吧，快吃完散步去。
出息，把谢长官高兴。爸，是您的功劳。哎，老军啊，正好你这次回来啊，爸有个事情想跟你说。我和你秦姨呢，准备结婚了。好啊，爸，您和秦姨能走到一块儿，我高兴。再说了，这些年都是您一个人生活，我还替您担心呢。长成大人了，呃，小军啊，爸呀，给你提个要求，下次回来的时候不能光带媳妇儿，你得给我带回一个孙子来。好，我一定努力。那不是一定，是必须。好，爸，秦川还好吧？好啊，秦川现在上大学呢，呃，学的是经济。那我明天去看看他。行，但是去之前啊，给他打个电话。好，哎，老军儿，今天晚上你就别走了，陪你爸在这儿住。